素月浓，萧瑟尘封，恍若海。是缄默片舟，清心听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。小情人，闭嘴！走，快回宫。左氏呢？禀告大人，未见。怎么，没有通知他吗？大人，我们已经在外面禀报过了，但里面没人回应。大人，大人，左相，你怎么来了？右相说让您看看新任的双炮，可有不同？也好，一起去见胭脂，让他也听听。想的喝多了，左氏，大人，我说，你在胭脂的床上干什么呢？大人，想的该死，想的该死，想的该死，想的吐了。大人，想的该死。胭脂呢？胭脂，胭脂。对了，大人，胭脂呢？啊？爹爹，您找女儿
，你去哪儿了？阿修醉酒，占了女儿的床，女儿哭笑不得，又觉得心里烦闷，便去了书阁，想找左相谈书，不成想，左相竟在这儿。爹爹着急找女儿，所谓何事？本宫怀疑，李德云那边蠢蠢欲动。这是右相选出的新的双炮，让他们把李德云盯紧了，绝不让他有机会回京。是。还有，继续找安王，活要见人。死要见尸，我不去，我不要去正无那么远的地方。殿下留在恒安，陛下很为难，他在想方设法的保护你，你也得为他着想啊。也不是去一辈子，过几年就把你接回来。我不去。哎，雨儿，你这是干什么？姑姑，我们没有时间给他解释这么多了。倒是这次你去正无，千山万水，你一定要小心啊。你也是，要照顾好自己。放心吧，姑姑，你一定要好好保重，你也多加小心。嗯。又是。虽然晚归，令皇祖母担忧了。每次出去都受伤归来。算了，泽宁今日等了你一天。那都是过去的事了。是过去的事了。可怎么能不想呢？当年若不是李德云被贬，你们早就成亲了。朕跟李泽宁，再无可能。也请皇祖母务必操劳此事。那么，程若愚呢？陛下，你该有子嗣了。你若是喜欢程若愚，就先纳他为妃，为大兴诞下龙儿才是正事。你想当皇亲国戚啊？老奴不敢，老奴罪该万死。怀志，在。朕确实心悦于鱼儿。但不过是君王对臣子，剑客对冥界，画师对美景那样的喜悦，与男女私情无关。所以，鱼儿不可能为妃，更不可能为朕生儿育女。记住了。老奴谨记。你想说什么？我，呃、哦，我，我，啊，陛下，安王的行踪被幼师发现了，臣妾就回紫衣局调人增援。等等，你带着人去跟程曦一起去将八皇帝送去正吴，再回来。
这屋太远了，我。这是圣旨。是。这脸。怎么这么烫啊！我，都说了是喜悦，不是心悦。程若愚，你想什么呢？不过，为什么要让我去这样我？这是要调走我？为什么呢？哭什么？陛下，劳多知道，劳多心存感激，便是故意制造鱼儿的。陛下，韩愈已死，求子良再次手握大权，接下来。对付的就是朕。虽然安王已经被送走，但京中还有很多皇子。此危急关头，朕会遭遇一场大劫。若鱼儿在的话，只会受累。陛下，可有万全的对策？有，但是胜率只有一成。一成，一成，尽人事，听天命。朕就不相信，天也亡我大姓。怎么，找到安王了？安王被程曦偷偷送出京，前往镇吴了。又是镇吴，那刘弥沙呢？属下特意去牢房看过，里面的人已经被调包了。看来刘弥沙已经回到了镇吴，程曦带安王去他那儿，一定是为了寻求庇护。马上派追兵，不管死活，一定要把安王和刘弥沙追回。是。七爷，你以为没有了安王，本宫就不敢动你了？嗯。坏消息，又是跟踪程若愚查到安王下落，还发现弥沙郡主被齐燕偷偷放走，公公大怒之下捧着胡太汤入宫了。他要杀齐燕。怀志，在。韩定回来了吗？还没有。怕是真的来不及了。只碗，就是去年求公公端给先帝的那只碗。太皇太后，太皇太后，太皇太后，太皇太后，快
太医，叫太医。是，太王太后，太王太后。按照标记来看，出城往西南方向走，大概两个时辰就能到。是光王殿下的人。玉儿，这个时候你怎么在这里？我们要出城。出城？陛下都要出事了，你还出城？出事？什么事？我正要去向光王殿下禀报。求子两捧着鱼汤去了陛下书房。鱼汤，毒鱼汤。当年先帝就是喝了求公公捧过来的鱼汤，不到半个时辰就轰了的。你们继续追，我回宫。鱼儿，我们走。撤。陛下，陛下，陛下，求子良来了。陛下，求子良来了。快跑吧，陛下！快跑吧，陛下！陛下，先帝与陛下不同啊，先帝不会武功，又被软禁了多年，已无生念，所以求子良拿来侯台之时便喝下了。陛下，您要是想走，谁拦得住您呢、啊？陛下呀！朕不能走，这是朕的皇宫，在这里，朕才是皇上。若是逃了，与庶民有什么区别呢？朕不会逃。开门，朕等着邱子良。陛下。臣正好有些渴了，这汤就赐给臣吧。殿内宣皇，成何体统？是该找人教教执剑人规矩了。把这碗鱼汤端上来。陛下，朕知道还有，端上来。擅离职守，违抗圣旨。你这样的执剑人，朕留不得。不能喝，陛下。快吃。老奴才。带上你的侄女离开。是。陛下，我不走。少在身听话。谁都别想走。陛下。<笑>真的是好感动啊。好感动！这似曾相识的场景，让我想起了当年公孙经。真是没有想到你和先帝是如此幸运之人呢、啊。身旁总有忠心耿耿的执剑人，让人
，心生嫉妒。陛下，陛下，马大哥，陛下。好了，公公，八百里加急。你，如从军中大乱，陈应台借兵变之势勾结四方，意欲自立。各地节度使们连书奏请陛下尽快下旨，出兵平乱看来这碗鱼汤，朕不用接着喝了。别以为本宫不敢。护驾拜见陛下，臣率左千牛卫护驾来迟，陛下恕罪。启业，你很好，多谢义父夸奖。明日早朝，商议平定叛乱一事，还需义父鼎力相助。那是自然。辛苦了，谢陛下。事已至此，急也没用，我们还是先想想，下一步该怎么办？不对，哪里不对？从昨日的秦雨婷开始，哪里都不对。右相对我们的一举一动了如指掌，他不可能不提防右氏，那右氏便不可能突然出现破坏他的计划。除非，右相从一开始就没想让我们真正救走安王。你的意思是，又想让你和齐燕放走安王，再让幼师去告诉大人，激怒大人杀掉齐燕。邱子良派了多少人去追安王？大人在七头上，派了三千神才军和五十卒子，几乎是三分之二的可用兵力。你想到了什么？调虎离山。你速去查，营中可有其他调度？还有，命新双炮来见我，我有事要问。那咱们还进攻吗？不见，你说的对，我们无力阻止，也来不及阻止。那不如赌一把，我赌右相，必有后招。你为何要回来？陛下，臣不知道您早有打算，只是听说您有危险，就赶快回来了。是臣擅离职守。
声，人语照林梢。风剑一缕，你是个笨蛋。风剑一场风。我告诉你，陈伟云，以后你不许再做这样的蠢事了，你知道吗？只要是为陛下做的事，永远都不会是傻事。这才帮你想，如果你武功全废了的话，还能做什么呢？帮朕抄写文书？但那也不行啊！就你那手烂字，算了。啊，陛下，我什么时候说我写字烂了？您不知道，我是紫翼局一顶一的高手，写字。这么厉害？嗯。无论以后你变成什么样子，是不是一个废人，对朕来说都不重要。朕在一日，你在一日。那不是早就约定好的吗？再说了，我怎么可能会变成废人？陛下，您可别咒我。乡镇的案头的那个鱼图拿过来。是，是。笑什么呀？爹爹，嗯，你来了。爹爹可是为难，不知派谁去平定卢琮之乱。是啊，本宫的那些个徒子徒孙们，个个都是玩弄权术的高手。可是啊，只要一听步兵打仗，他们就大眼瞪小眼，不知所措。哎呀，真是没想到啊！还是着了齐燕的道了。是啊，大战在即，若是异地，节度使们必会趁机造反，那可就不好收拾了。嗯，哎，那个刘从坚
他手上真的有先帝的遗诏。女儿已派人去赵一查了，但那边不是我们的地盘，水很深，暂时还没有查到什么。那个老不死的，仗着自己手握重兵，以为本宫不能动他，三次替王阳伸冤。早知道就应该派将旗营弄死他，也不至于成就了齐燕。爹爹的意思是，这些年藩王们各自为王，根本就无视朝廷。一次卢从生乱，怎么个个就跳出来了？一定是齐燕跟他们在背后谈好了条件。他们是想。清，君，策。这就是卢从之地。等明沙回去后，连同镇吴清兵八万，再加上愿意帮忙的藩镇节度使们，形成多方之势，对邱四良的兵马。进行压制。陛下早就布置好了这一切。朕从宁河姑姑那里得知卢从之事，就当即派韩定去细查。宁河姑姑在卢从，尚有势力留存，能助朕一臂之力。如今，我们有镇吴和赵仪节度使们的支持，一旦陈印台的势力做大，战事爆发，那邱四郎的身边就没有可用之才。到时候，李德云便可以趁机归来。可是没想到。突然杀出个韩月来。是啊，计划总是赶不上变化，但不过，我们也总算是回到正轨当中来了。可是这一打仗，百姓又要流离失所了。朕知道，但换挡这个毒瘤沉寂多年。要事难治，只能回到处治。纵毁流行，也好过毒性继续蔓延，救无可救。太白秋高处发冰，长风夜卷鲁晨清。男儿解却腰间剑。洗剑从往，到花瓶。你为何会背这首诗？我，我可能只是一时感慨就背了出来。你这诗怎么了？你可知这是谁的诗？不知，谁的？这是王阳的诗。王阳，我，可能是我之前在贾历上看到就背了下来。我，陛下，您。能跟我说说吗？说什么？韩月、阿武，还有王阳的两个孙女除外，您当年到底都做了什么？您总是什么都不说，任由百姓唾骂，外人误解，宦官嘲笑，还整夜整夜的做噩梦。我们所有人都可以死，为你而死。你赢，则大兴盛；你输，则大兴死。小五，你一定要赢。
没有什么误解的，他们说的都是真的。朕为了能当上这个皇帝，人在作福，替邱思良杀了一批正敌，导致现在朝堂上无忠臣贤士。无可用之人，陛下不是这样的人。那朕是一个什么样的人呢？我的陛下，是因为担心弟弟的安危，会亲自夜探绛旗营的人，是明知光王殿下对皇位有危险，而还选择信任他的人，是明知道有危险，故意支责我、保护我的人。是真正将大兴、将天下放在心上的人，这样的陛下，又怎么可能是无情无义、为权势不择手段的人呢？陛下，别过来！陛下，您会赢，而我们，我们所有人都会帮您。时间不早了，你回去休息吧。皇兄，你看见了吗？纵我以多深沉默，但对着这样的一个女子，又怎能不喜欢？这是我喜欢的女子，她叫陈若愚。总觉得今天才真正看清了陛下，清光，你也是这么认为的吧？喜欢？我我当然不是什么喜欢，陛下不是也说过了吗？是君臣之间的。星光，让我们一起。怎么了？李泽宁尚无动静，而程若愚跟丢了。程若愚骑的是如风，马蹄与寻常不同。追着蹄痕都找不到吗？追到了，但只有如风，马上没人。看起如风，齐燕舍不得这匹马的。是。现在什么时辰了？已过午时。李泽宁这么久都没有下一步动静吗？没有。派人上去试探。逼车里的人出来。是。百空百空，还真是做空司，荒芜多年，里面什么也没有。说，李泽宁在哪儿？
，我们也不知道。小姐说，百空寺的大师们辛苦，上下山多有不便，才让我们将此车送给他们。李泽宁让你们把马车送给一座空寺？我们只是下人，小姐怎么说，我们就怎么做。小姐还说，让我们在寺外候着，大师们做完功课就会出来收车了。程若愚，你怎么在这儿？谁让你来的？是陛下。陛下让你来接李德云回去，是不是？我可不知道你在说什么。我来这里是给太皇太后供奉佛经的。皇家寺庙那么多，为何选择一座空寺供奉佛经？空寺。真是座空寺，好奇怪啊！调虎离山，我们中计了，走你是干什么的？呀，是陛下要的消暑汤吗？怎么才到啊？哎，快快快快快！陛下，臣终于等到你了，李爱卿。